விற்கினி அருள்வாக்கு உறவுகளே விடுதலையும் சமாதானமும் கொண்டு வரும் நம் பாத்திமா அன்னையின் செய்தியை அறிந்து கொள்ள உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் உலக போர் கடுமையாக நடந்து கொண்டிருந்தது போர்ச்சுக்கல் நாடு யுத்தத்தில் இறங்க வேகமாக ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தது சில தினங்களுக்கு முன்புதான் பாப்பரசர் பதினைந்தாம் ஆசீர்வாதப்பர் சமாதானம் கோரி உருக்கமான வேண்டுகோள் ஒன்று விடுத்துள்ளார் பாப்பரசரின் குரல் கேட்கப்படவில்லை போர்ச்சுக்கல் போரில் இறங்கியது அரசியல் நிலை இவ்வளவு கடுமையாயிருந்தாலும் அல்யூஸ்திரல் கிராமம் அமைதியாகவே காணப்பட்டது விதை விதைக்கும் காலம் அது வயல்களில் விதைகள் முளைத்து நிலத்தின் நிறத்தை பசுமையாக்கின லூசியா பிரான்சிஸ் ஜசிந்தா மூவரும் மலைப்பாங்கான அப்பகுதியில் தங்கள் வழக்கப்படி ஆடுகளை மேய்த்தும் ஆடி பாடியும் மகிழ்ந்திருந்தனர் ஒரு நாள் அல்யூஸ்திரலுக்கு சற்று மேற்கே கல்பேசாவுக்கு அருகில் கவுசா வெல்லா என்ற ஒரு இடத்தில் ஆடுகளை ஓட்டிச் சென்றனர் ஆடுகள் புதியதாய் துளிர்த்த புல் நுனிகளை மேய்ந்தன குழந்தைகள் மூவரும் பற்பல விளையாட்டுகளை விளையாடினர் திடீர் என வானம் கருத்து கனத்த மழைக்கு ஆயத்தமாயிற்று அதிலிருந்து பாதுகாப்புக்காக சிறுவர் மூவரும் கபேசோ நோக்கி ஆடுகளை ஓட்டிச் சென்றனர் சில மரங்களுக்கு அடியில் அவற்றை நிறுத்திவிட்டு வடக்கிலிருந்து தெற்கே தாழ்வாக உள்ள மலைச்சருகில் சிறு குக்கை போலிருந்த ஒரு இடத்தில் ஒதுங்கி நின்றார்கள் குழந்தைகள் சுமாரான மழை பலத்த காற்று இவர்களுக்கு அந்த குகை போதிய பாதுகாப்பளிக்க கூடியது அங்கு சேர்ந்து சற்று நேரத்தில் பகலுணவை அருந்தினார்கள் வழக்கப்படி முழங்காலில் இருந்து ஜபமாலை ஜபித்தார்கள் பரலோக அருள்நிறை மந்திரங்களை முழுவதும் சொன்னார்களா அல்லது குறுகிய மந்திரங்களை அவர்களே குறுக்கிக் கொண்ட முறைப்படி சொன்னார்களா என்பது லூசியாவுக்கு ஞாபகம் இல்லை ஜபமாலை முடியவும் மழை தூரல் நின்றது கதிரவன் ஒளியுடன் காணப்பட்டது சிறுவர்கள் அங்கு நின்றபடியே கீழேயுள்ள பள்ளத்தாக்கில் கற்களை வீசி எறிந்து விளையாடத் தொடங்கினார்கள் ஒரு சில நிமிடங்களுக்குள் திடீர் என ஒரு பலத்த காற்று வீசியது கீழ்த்திசையில் நின்ற பைன் மரங்களின் உச்சியில் காற்று மோதி வீசியது அம்மரங்களின் உச்சி கிளைகள் இங்கும் அங்கும் ஆடின கிளைகள் அசைந்த இறைச்சல் அதிகமாயிற்று சிறுவர் மூவரும் தங்கள் விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டு என்னவென்று பார்த்தனர் அம்மரங்களுக்கு மேலே உயரமாய் ஒரு ஒளியை கண்டார்கள் அவர்கள் அந்த ஒளித்திரல் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு முகமாய் அவர்களை நோக்கி வந்தது அந்த ஒளி அவர்கள் பார்த்த வேறு எந்த வெளிச்சத்தை போலும் இல்லை அதை உற்று பார்த்த லூசியாவுக்கு கடந்த ஆண்டில் அவள் கண்ட போர்வை போர்த்திய ஆள் உருவம் நினைவிற்கு வந்தது அவ்வுருவம் வெண்பணியிலும் அதிக வெண்மையாக இருந்தது அது குழந்தைகளை நோக்கி வந்தது மிக அருகில் வந்துவிட்டது அந்த குகையின் பக்கத்தில் வந்து நின்றது ஒளி ஊடுருவி பாயும் படிகம் போல் ஒரு இளைஞன் தோன்றியது போல் இருந்தது என லூசியா கூறுகிறாள் அந்த இளைஞனுக்கு பதினான்கு முதல் பதினாறு வயதுக்குள் இருக்கும் மனித உருவம் தெளிவாக தெரிந்தது விவரிக்க முடியாத அழகுடன் அவ்விளைஞன் காணப்பட்டான் அவனை பார்த்து அப்படியே சிலை போல் நின்றனர் மூவரும் இளைஞன் பேசினான் அஞ்சாதீர்கள் நான் சமாதான தூதன் என்னுடன் ஜபியுங்கள் என்றான் இவற்றை சொன்னதும் அவ்வானவன் முழந்தாளிட்டு நெற்றி தரையில் பட பணிந்து என் தேவனே உம்மை விசுவசிக்கிறேன் உம்மை ஆராதிக்கிறேன் உம்மை நம்புகிறேன் உம்மை நேசிக்கிறேன் உம்மை விசுவசியாதவர்களுக்காகவும் உம்மை ஆராதியாதவர்களுக்காகவும் உம்மை நம்பாதவர்களுக்காகவும் உம்மை நேசியாதவர்களுக்காகவும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று கூறி ஜபித்தார் மூன்று தடவை அதையே கூறி ஜபித்தார் பின் எழுந்து இவ்வாறு ஜபியுங்கள் நீங்கள் மன்றாடும் குரலை இயேசுவின் இயேசு மறியின் இதயங்கள் செவியுற்று கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லி மறைந்து விட்டார் சூரிய ஒளியில் அவர் கரைந்து விட்டது போல் இருந்தது சிறுவர் மூவரும் வெகு நேரம் வரையிலும் முழந்தாளிலேயே இருந்தனர் ஒரு தெய்வீக பரவசம் அவர்களை ஆட்கொண்டிருந்தது அந்த உணர்வு எவ்வளவு ஆழ்ந்ததாயிருந்ததென்றால் நாங்கள் இருக்கிறோமா இல்லையா என்று கூட 
வெகு நேரம் வேறை தெரியாதது போல் இருந்தது என்று லூசியா உரைக்கிறார் சமணசு சொல்லிய அந்த ஜபத்தையே அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லி ஜபித்தார்கள் அதை மறந்துவிடக் கூடாதென்பதற்காக அப்படி செய்யவில்லை அவர்கள் மறக்க முடியாதபடி அவ்வார்த்தைகள் அவர்களின் மனதில் ஆழமாய் பதிந்து விட்டன அப்படி ஜபிப்பதை விட வேறு என்னதான் செய்வது என்ற நிலை நீண்ட நேரம் முகம் தரையில் பட ஜபித்து கொண்டிருந்த பின் பிரான்சிஸ் இப்படி உங்களைப் போல் இருக்க என்னால் முடியவில்லை என் முதுகு வலிக்கிறது என்று கூறி உட்கார்ந்து விட்டான் மூவருமே மலைப்படைந்து சோர்ந்திருந்தனர் பொழுதும் சாய்ந்து விட்டது மெதுவாக மூவரும் எழுந்தனர் சிதரின் என்ற ஆடுகளை சேகரித்து கொண்டு அல்யூஸ்திரல் நோக்கி சென்றனர் வழியில் அவர்கள் பேசவே இல்லை ஒருவித மௌனம் அவர்களை ஆட்கொண்டிருந்தது இது பற்றி வீட்டிலும் அவர்கள் எதுவும் கூறவில்லை பேசாமல் இருப்பதே சரியானது இந்நிகழ்ச்சியில் ஒருவித ஐக்கிய அந்யோன்யம் இருந்தது அது பேசப்படக்கூடிய ஒன்றல்ல என்று கூறியுள்ளாள் லூசியா சமாதானத்தின் தூதன் யார் இவர் அதி தூதரான தூய மிக்கேல் சமனசை சமாதானத்தின் தூதன் என்று திருச்சபை அழைக்கிறது அவரே ஆதியில் பரலோகத்தில் ஆங்கார கொண்டெழுந்த லூசிஃபரை வெளியேற்றி அமைதியை நிலைநாட்டியவர் உலக முடிவில் சாத்தானை நிச்சயமாய் நரகத்தில் தள்ளுபவரும் அவரே என காட்சியாகமத்தில் காண்கிறோம் இந்த தூதன் இந்த முறை மட்டுமல்ல மீண்டும் இரண்டு முறைகள் அக்குழந்தைகளுக்கு காட்சி தந்தார் இந்த தூதரையை அறிந்து கொள்ளுவதற்கு உதவும் அருள் வாக்கு இணையத்துடன் இணைந்து மகிழ்வோம் இறையன்பில் வளர்வோம் நன்றி வணக்கம்